糊涂，出了这么大的事儿，到现在才来告诉本宫。皇上开始想瞒着，可韩主现在不吃不喝，也不肯医伤，皇上只能让奴才来找您。太后知道了吗？还不知道。皇后娘娘，您先去养心殿吧。你好好练字。嗯。皇上，皇后娘娘来了。皇上，如意，坐。李玉都告诉你了，如意啊，这实在是没办法了。那日朕喝醉了酒，吓着了相见。朕只想让他换宫服，可没想到。他却这般的倔强，唉，他不用膳，不上药，居然还跟朕闹绝食，唉，朕实在是没办法了，才请你来帮帮朕的。是不是对朕很失望啊？在臣妾眼里，皇上一直是意气风发之人，从未如此这般。朕也思量过，朕是帝王，万人之上，不该轻易动心，一动心便会生乱，所以朕一直很克制。可这一回，朕理智不了了。朕一见到相见，才知道什么叫一见倾心。皇上，您说什么呢？啊，如意啊，朕的意思是，朕与你是情字年少，心意相通。可朕和相见呢，是情起中年，情难自抑。朕从未有过自己得不到的人，相见是唯一一个。朕不想留下遗憾，所以才请你来帮帮朕。皇上一己执念，害得韩氏一心求死。皇上还要如此执着吗？如意啊，朕这一辈子都从未有纵情任性过，你就让朕任性一回吧，就一回，好吗？朕准备了一份礼物，等到嘉义时日完成了。相信相见会回心转意的，你只要帮朕劝他，劝他活下来，愿意留在朕身边，好吗？韩氏的心思，臣妾又如何左右得了？如意啊，你是朕的妻室，更是朕的皇后，要承担中宫的职责，你得替朕想办法呀。皇上。皇上所托，臣妾身为中宫，不敢不允。这是臣妾所能做的，仅仅是皇后需要做的而已。臣妾告退。额娘，我写的字怎么样啊？额娘，额娘，嗯，你看我写的字好吗？写的比上回好多了。皇阿玛许久不得空了，近日都是五哥教我写字。五哥的字写的极好，有他教你，自然更好啊。儿子会用功的，我会成为像五哥那样的人的。会的。姐姐，姐姐有事找我。嗯
。永基，去找你永琪哥哥玩会儿。嗯。正巧，永琪做了两把小弓箭，你去找他玩去吧。啊，好。去南哥吧。嗯真没想到，皇上会如此神魂颠倒，不知所以，竟然用皇后之责去逼迫姐姐，劝韩氏活下来。皇上对韩氏深情热烈，任我陪着皇上这么多年也未曾见过。我一直以为皇上甚能克制感情，以国事为重，却没想到会如此。看着皇上对他的样子。我就在想，那我和皇上的曾经算什么？那姐姐，你真的要去劝韩氏吗？我不想去，我也不愿去。可是作为一个大清的皇后，我只能去。让皇上身心愉悦，不是一个皇后该做的吗？本宫听闻人之将死的时候，会见到他最想见的人。你在等这一刻。嗯、本宫对韩启也很好奇，他究竟是一个什么样的人，会让你如此念念不忘？你和那个皇帝是不会懂。那是少年时的相知相许，相伴相惜。你若说的这些，本宫便懂了。本宫也有曾经年少的相知相许。真的吗？真的。只是本宫如今担心。你若是死了，这个世上就再没有人记得韩启的好了。神佛在上，朕诚心斋戒，以求大清国运昌隆。二则，人生在世多年，朕见了，想要纵情自缢。放任一回自己情感的相见，但求上天怜悯，赐他在朕身边，再不分离。我喜欢韩启的时候，十六岁，他十八岁，他的眼睛特别的明亮，比天上的星星还要亮。他带着我骑马、放牧，带我去看最美丽的沙枣花。他吹着口弦，伴我起舞。那是我们最快乐的时光。你可知道，我们是真心相许的。
，我们一起盟誓，彼此钟情，就想在草原上快快乐乐的生活。我们韩部的人，只要发过了誓，就绝对不会反悔的。真好。可惜，好时光再也回不去了。若不是因为我，他就不会遇到雪崩，他也不会。谁都不知道韩琦会发生这样的事儿。韩琦是你的未婚夫，你为他伤心难过、追思悼念，都是应当的情分。只是，你一直陷在自责里，若韩琦有知，也会于心不忍的。如若你在为了他绝食离世，他会安息吗？本宫觉得，以韩琦对你的情谊，他定希望你珍惜性命，好好活下去。更何况你还有你的阿爹，你的族人，你应该知道。你是他们好好活下去的指望。曹汉奇死了的时候，我就心灰意冷，便没有了指望。我怎么还能成为别人的指望呢？逝者已不可追。你若还珍重你的阿爹、你的族人，就该好好活下去，哪怕远远的守护他们，看他们过得比从前更好。除非，他们对你来说并无所谓。他们对我来说怎会无所谓？只是，我怕我做不到。只要你断了求死之心，肯活下去就能做到。喝一口参汤，这样才有精神。为了你阿爹、你的族人，还有韩琦，喝一口。娘娘，出了承建宫，您就魂不守舍。您在想什么？听相见，说对韩琦的感情。本宫知道，终于有一个人在这个宫里，有过和本宫一样的心意。您说什么？他俩的年少情深。像极了当初皇上和本宫。娘娘是看见韩主太感触了。相见对失去韩琦的心痛欲绝，让本宫恍惚。也许本宫也失去了曾经恋恋不舍的少年。